ప్రవాసీ మిత్ర యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు మంద భీమిరెడ్డి ఈరోజు మనం చర్చించబోయే అంశం ఎన్ఆర్ఐలకు ఇండియాలో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనే అంశం ఎన్ఆర్ఐలు ఇండియాలో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందడం ఎలా చాలామంది ప్రవాస భారతీయులు చాలా కాలం ఈ దేశానికి దూరంగా ఉంటారు ఎప్పుడో సెలవుపై వస్తారు ఒక రెండు మూడు నెలలు సెలవుపై తీసుకు వస్తుంటారు వాళ్ళు ముఖ్యంగా టూ వీలర్స్ ఎక్కువ ఉపయోగిస్తుంటారు అంటే మోటార్ సైకిల్ స్కూటర్ లాంటి బళ్ళు ఉపయోగిస్తుంటారు వాటికి ఇక్కడ భారతదేశంలో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అవసరం డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకుండా మనము ఆ బళ్ళు నడిపినట్టుంటే మోటార్ సైకిల్ నడిపినట్టుంటే అదొక నేరం అవుతుంది ఏదైనా చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్లు జరిగినా కానీ మనం ఏదైనా పెద్ద పెద్ద ఎత్తున పరిహారం కోసం ఎదుటి వాళ్ళు కేసులు వేస్తారు అప్పుడు తప్పు మనది అవుతుంది అలాగే పోలీసులు కూడా చలాన్స్ వేస్తుంటారు ఈ హెల్మెట్ కూడా వేస్ ధరించాల్సి ఉంటుంది బండి పేపర్స్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ఎన్ఆర్ఐస్ తక్కువ టైంలో వస్తు అంటే తక్కువ రెండు నెలలో ఎంతో లీవ్ తీసుకొని ముఖ్యంగా గల్ఫ్ కార్మికులు అయితే వాళ్ళకి ఎక్కువ లీవ్ దొరకదు సరాసరి యావరేజ్గా చూసుకుంటే రెండు నెలల కంటే ఎక్కువ ఎవరు ఉండరు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మిత్రులను బంధువులను కలవడము ఏదైనా ఊర్లకు వెళ్ళడం దానికోసం సులభ సాధనం ఏదంటే టూ వీలర్ అచ్చా టూ వీలర్ లైసెన్స్ అనేది అవసరము ఇప్పుడు కొన్ని పట్టణాల్లో అంటే పాత తాలూకా కేంద్రాలు ఇప్పుడు మండల కేంద్రాలు జగిత్యాల లాంటి మెట్పల్లి కొరుట్ల ఆర్మూర్ ఇలాంటి కామారెడ్డి ఇలాంటి పట్టణాల్లో కూడా రెంట్ కార్ లాగా రెంట్ బైక్ అంటే ఒక నెల రెండు నెలల కోసం బైకులు రెంట్ కూడా ఇస్తున్నారు కిరాయికి కూడా ఇస్తున్నారు అయితే దీనివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ సమయం చాలా ఆదా అవుతుంది టైం సేవ్ చేసుకోగలుగుతున్నారు కానీ ముఖ్యంగా గమనించాల్సి అంటే వాళ్ళు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది తీసుకోవాలి తప్పకుండా ఉండాలి చాలామంది దగ్గర లైసెన్స్ లేవు అయితే దానికి ఏం చేయాలి అంటే వచ్చే కంటే ముందే వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోవాలి నేను వెళ్ళిన తర్వాత డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకోవాలి అనేది ముందు వాళ్ళ మైండ్లో ఉండాలి వాళ్ళు ఇంటికి చేరుకున్న తర్వాత మొట్టమొదటి చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆర్టీఏ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క పాస్పోర్ట్ కాపీ తర్వాత వాళ్ళ ఫోటోలు తర్వాత రెసిడెన్స్ ప్రూఫ్ అవి తీసుకెళ్ళి ఈ టూ వీలర్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం అప్లై చేయాలి ఒకవేళ వాళ్ళ కార్ నడపగలిగితే ఫోర్ వీలర్ లైసెన్స్ కూడా అప్లై చేయవచ్చు మినిమంగా థర్టీ డేస్ కోసం లర్నర్స్ లైసెన్స్ అని ఇష్యూ చేస్తారు మనం అప్లై చేసిన రోజే మనకు లర్నర్స్ లైసెన్స్ వస్తుంది ముప్పై రోజుల తర్వాత అధికారులు టెస్ట్ పెడతారు ఆ టెస్ట్లో పాస్ అయినట్టుంటే మనకు పర్మనెంట్ లైసెన్స్ కూడా ఇస్తారు దానికోసం ఒక మెడికల్ సర్టిఫికేట్ అవన్నీ కూడా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది వెరీ సింపుల్ అయితే దీనికోసము ఎవరైనా చుట్టిపై రావాలనుకున్న వాళ్ళు లీవ్లో ఇంటికి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ విషయం గమనించుకొని లైసెన్స్ తీసుకున్నట్టుకుంటే మీరు చట్టబద్ధంగా మీరు వెహికల్స్ నడపవచ్చు మీరు క్షేమంగా ఉండొచ్చు ప్రవాస మిత్ర యూట్యూబ్ ప్రేక్షకుల ద్వారా మీ అందరికీ శుభం కలగాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం ఇందాక మనం గల్ఫ్ నుండి ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన ఎన్ఆర్ఐలు లీవ్లో వచ్చిన వారు లైసెన్స్ ఇండియా లైసెన్స్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందడం ఎలా అన్నది మనం చర్చించుకున్నాము ఇంకొక ముఖ్య విషయం కూడా ఉంది కొత్తగా ఏదైనా దేశంకు వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు ఈ గల్ఫ్ దేశాలతో సహా మిగతా అన్ని ప్రపంచంలోని దేశాలకు వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు ఇక్కడ మన ఇండియాలో మనకు ఆల్రెడీ ఇండియన్ లైసెన్స్ ఉన్నట్లయితే ఇండియన్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉన్నట్లుంటే అది టూ వీలర్ ఫోర్ వీలర్ ఏదైనా కావచ్చు ఉన్నట్లుంటే ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా పొందవచ్చు అంటే జిల్లా కేంద్రంలోని రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీ ఆర్టీఏ కార్యాలయంకు వెళ్ళి మన పాస్పోర్టు వీసా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి సబ్మిట్ చేసినట్టుండే ఉంటే తర్వాత దానికి సంబంధించిన కొంచెం పేమెంట్ ఉంటుంది ఆ ఫీజు అది పే చేసి ఆ టెస్ట్లు ఉంటాయి ఆ టెస్ట్ పాస్ అయినట్టుంటే మనకు ఇంటర్నేషనల్ లైసెన్స్ కూడా జారీ చేస్తారు ఆ ఇంటర్నేషనల్ లైసెన్స్తో మనం విదేశాల్లో కూడా వెహికల్స్ తాత్కాలికంగా నడపవచ్చు ఆ తర్వాత అక్కడి సంబంధిత అధికారుల వద్దకు వెళ్ళి అక్కడ లైసెన్స్ మనం పర్మనెంట్ లైసెన్స్ కూడా పొందవచ్చు ముఖ్యంగా విదేశాలకు వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ కానీ మామూలుగా గల్ఫ్ దేశాల వెళ్ళే కొన్ని దేశాల్లో కూడా ఇవి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఆ ఇంటర్నేషనల్ లైసెన్స్ తీసుకుంటే అక్కడ విజిట్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా నడపచ్చు ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మన భారతదేశంలో రోడ్ నిబంధనలకు అక్కడ రోడ్ నిబంధనలకు కొన్ని తేడాలు ఉన్నాయి మనం ఇక్కడ కీప్ లెఫ్ట్ ఇండియాలో మన వెహికల్ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంది కీప్ లెఫ్ట్ మనం రోడ్పై వెళ్తుంటే ఎడమ వైపు వెళ్తుంటాము గల్ఫ్ లాంటి దేశాల్లో కుడివైపు వెళ్తుంటాము అమెరికా లాంటి దేశాల్లో కూడా సేమ్ కుడివైపే గల్ఫ్ దేశాల లాగానే ఉంటుంది బ్రిటన్ లాంటి కొన్ని
బండ్లు నడిపే దానిలో కూడా తేడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇవి గమనించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ గల్ఫ్కు వెళ్ళే యువత రకరకాల మిషనరీలపై పనిచేయాల్సి ఉంటుంది పోక్ లిఫ్ట్ ఆపరేటరే కావచ్చు డంపర్ ఆపరేటరే కావచ్చు ఒక ట్రాక్టర్ డ్రైవరే కావచ్చు ఒక హెవీ ఎక్విప్మెంట్ కావచ్చు ఒక క్రేన్ ఆపరేటరే కావచ్చు లేదా ఒక హెవీ లోడింగ్ వెహికిలే కావచ్చు లైట్ మోటార్ వెహికల్ కావచ్చు ఇట్లా రకరకాల మిషనరీని వాహనాలను నడపాలంటే ప్రతిదానికి ఒక లైసెన్స్ అవసరం ఉంటుంది ఈవెన్ ప్యాసింజర్ బస్సు కూడా కావచ్చు ఒక లారీ కావచ్చు కాబట్టి ఇవన్నిటి నడిపే వాళ్ళు ఎవరైతే ఆ విసావై వెళ్తారో వాళ్ళ లైసెన్స్లు ఉన్నాయా లేదా వాటికి వ్యాలిడిటీ ఉందా లేదా లేనట్టుంటే ఇక్కడ తీసుకున్నట్టు తీసుకొని వెళ్తే అక్కడ మీకు ఉపయోగంగా ఉంటుంది